ഇതാണ് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് വന്ന വഴി ഇവിടെ കുറച്ച് ആക്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ പാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറണം ഇതാണ് ഫുള്ള് കോടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ കുറവം കുരുത്തി മോനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പോകും നമ്മളിപ്പോൾ തടി മാറിക്കല്ലോ ിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുക്കി എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം രാമക്കൽമേട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് രാവിലെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല നമ്മൾ കുറുവം കുരുത്തി മലയും അതൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ റിസോ താമസിച്ച റിസോർട്ട് ഒരു ചെറിയ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസോർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രാവിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ട് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സൗണ്ടൊക്കെ ആകെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇന്നലത്തെ മഴയൊക്കെ കാരണം അപ്പം സൗണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രക്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗൈഡ് ഉണ്ട് റമീസ് ക ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ കിടക്കാം നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ വരും ഇവിടുന്ന് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ ധാരണ ഈ രാമക്കൽമേട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ശരിക്കും ഈ രാമക്കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കുറുവൻകുറുത്ത് സ്റ്റാച്യൂ ഇല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതെ കൊറോണ ഉണ്ട് അപ്പോ കുറുവൻകുറുത്ത് സ്റ്റാച്യൂ അത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ രാമക്കൽമേടിന് രാമക്കൽമേടിന് പേര് വരാൻ കാരണം പണ്ട് രാമൻ കീഴേട്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോയൊരു പതില്ലേ രാമായണത്തിൽ അപ്പോ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാമക്കൽ മേട് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ രാമന്റെ കാൽപ്പാടൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എത്രത്തോളം അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ അടിക്കും നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നല്ല കാറ്റായിരിക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ വൈകുന്നേരം ഒരു നാലു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൺസെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫീല് പക്ഷെ നമ്മളൊരു നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ കയറുന്നു അല്ലെ അതെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ബൈക്കിനായിരുന്നു നല്ല വഴക്കുണ്ടോ അപ്പം ട്രക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോ നന്നായി മഴക്കാലായോണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് വലിയൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മഴക്കാലായോണ്ട് ഇന്നലെയും രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴക്കുണ്ട് എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏ തന്റെ ഫോണിൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്ന മലമുഴക്കി വേടാമുണ്ട് 
രാമക്കലിന്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ കുറുങ്കുറത്തി മല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് അവിടെ ആവശ്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് കർഷകരും കയ്യിലൊരു കോയും ഒരു കുട്ടിയും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഇതേപോലൊരു ഒരു വൈൽഡ് ട്രക്കിങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പൻ്റെ നല്ല ഫീലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ കാട് ഫുൾ കാടാണ് അടുക്ക ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ് സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടന്നു കയറാനല്ലേ ചുറ്റും ഫുൾ കാടാണ് രാവിലെ ആയോണ്ടേ ചെറിയ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മഴ പെയ്യുമെന്നറിയില്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥയാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്താണ് നല്ല എന്താ പറയാ ഫുൾ ഇത് കൃഷി ഇടാന്ന് നല്ല കോംപ്ലീറ്റ് നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കാറ്റാണ് കാറ്റിട്ട് മഴ പെയ്യോ എന്ന് അറിയില്ല നല്ല കാറ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാറ്റാണ് അത് ഏതാ തണുപ്പ് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോട ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഹായ് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിഷു വീണോ ബോസ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറെ വിൻഡ് മില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ് പോലത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ടല്ലേ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ഭാഗം തന്നെ പറയപ്പെടല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ ആയോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നേരത്തെ റമീസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി വ്യൂ ആണ് ഫുൾ അങ്ങ് തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആഹാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലും മനോഹര കാഴ്ച മുകളിലെത്തിയാലാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഇത് കാണിച്ചപ്പോ കുറച്ച് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം ഫുള്ള് കോട പെട്ടെന്നൊരു കോട വന്നല്ലേ എന്റെ പൊന്നും എമ്മാരി വ്യൂ ഈ കിടിലം വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലം വ്യൂ കേട്ടോ കാരണം നോക്കിയിട്ട് ഫുൾ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്രയും ഫുള്ള് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറേണ്ടത് അതിലേ കൂടി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ നമ്മൾ ഇതിലേ കൂടി ഇപ്പം ഇറങ്ങി വന്ന ചെറിയൊരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫുൾ പച്ചപ്പ് കുറെ കുറച്ച് കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ കുറച്ച് അവർ കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സൗണ്ട് എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വീട് നടപ്പത്ത് വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ കൂടിയാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിയാം 
ഏതാ പച്ചപ്പ് ഫുൾ പച്ചപ്പ് നടക്കിയ കൂടി നടക്കിയ വഴി റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോ പോകുന്നറിയില്ല ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യണം ചാടിയിറങ്ങി ൊരു പറ നെല്ലു പൊളിച്ച് കാതി കുത്താനെപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ കാതി കുത്താനെപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ ാടി ഷാപ്പില് കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പില് കേറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് ആടി ആടി എപ്പ വരും അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ ആടി ആടി എപ്പ വരും അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ അങ്ങനെ നമ്മള് പാട്ടൊക്കെ പാടി മുകളിൽ കയറി ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പം കുറെ സമയം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റും ആയി തിരിച്ച് കയറലാണ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് കാണാനുണ്ട് അതെന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാണ്ട് വിഷമാക്കി കളഞ്ഞു ഒരുപാട് കുപ്പിയും ബാക്കി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചാണ് നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാലേ നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് വിസിബിൾ ആണോന്ന് അറിയില്ല കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് കോടയാണ് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാറ്റാണ് മാറി പോവോ നല്ല കാറ്റാണ് ഉള്ള ആ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല കോട ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ
ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വഴിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങണം അപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇത് കണ്ടോ ചെറിയൊരു വഴിയാണ് പക്ഷെ ഒരു വൈബുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടിയുള്ളവരൊക്കെ അടുത്തേ ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അയ്യോ ഇതിലേ കൂടി മണങ്ങിയാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബനിയും കൂടി ഇതിലേ മണങ്ങിയിട്ട് വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഇതിൽ കയറിത്തുള്ളിയാലും മതി അടുത്ത പോകുമ്പോൾ കയറിത്തുള്ളൂ ഇവിടെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ഫുൾ കൊക്കിയാണ് സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ കാറ്റ് കൊണ്ട് ഫോൺ വരെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ വേഗം കാറ്റ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ വീടും കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ഫുൾ കോടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൈൻഡ് ഒന്നും മാറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്ത് എന്താ പറയാ ഈ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അത് കയറി നല്ല രസം എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനൊരു എന്തോ ഒരു സന്തോഷം വന്ന പോലെ അത്രയും ആ ഒരു തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ല കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറി പോവാ പ്രകൃതിൻ്റെ ഒരു മാജിക് 
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കയറണം അടുത്ത മുകളിലേക്ക് പോയി ആവും അപ്പോൾ മുകളിൽ തീരാന്ന് ശരിയായ വ്യൂ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി ട്രക്കിങ് അപ്പം ഈ പാറ പാറേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളു കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പിടിക്കണേ അതിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഇതാണ് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് വന്ന വഴി ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ പാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി മോളിൽ കയറണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റിയത് എന്തിനും ഏതിനും നമ്മുടെ കുറെ ചങ്ക് മച്ചാന്മാരുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി നമ്മളെ കേറ്റിയതാട്ടോ കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലോ എന്റെ മോനെ ഒരു വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങള് നമ്മളെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി ഇതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മള് അവിടെ ഗുഹല്ല അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ ആടെ നിങ്ങൾ കൂടി ട്രക്കിങ് നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നില്ലേ ഏ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ കേട്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്ന് കയറി ഇത് നല്ല ചെടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കയറി വന്നില്ലേ അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ ആയി ഒരു രക്ഷയില്ല വൈബ് വൈബ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പോകും നമ്മളിപ്പോൾ തടിയന്മാർക്കല്ലോ തടിയന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല പാടാ അപ്പം കൂടുതൽ ഞാന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് കയറിയില്ല പക്ഷെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ല ടയേർഡായിരുന്നു ഇത് കയറി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇറ്റ് എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു താഴെ ചെറിയൊരു ടയേർഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ അറിയുന്നില്ല ഒരു കാറ്റിന്റെ അല്ല ചൂടത്താ കയറിയെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭരണറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും സന്തോഷം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം പുതിയൊ